माता की भारत माता की सब तय पहलम तय सारे बुजुर्गाना भाई बाणाना और नौजवान साथिया ने मैं सबसे पहले तो आप सबकी क्षमा मांगना चाहता हूं क्योंकि हमारे पार्टी के यहां के साथियों ने जो पैंडल बनाया वो छोटा पड़ गया और इतने ही लोग बाहर धूप में तप रहे हैं जो लोग धूप में तप रहे हैं उनको जो असुविधा हुई इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आप ये जो तप कर रहे हैं ना ये आपका तप बेकार नहीं जाने दूंगा करके बताऊंगा साथियों अग्रोहा धाम गुरु जम्बेश्वर खातुन श्याम जी और माता भनमोरी ब्राह्मणी देवी को मैं सर झुका के प्रणाम करता हूं ये राखी गढ़ी की धरती है ये क्षेत्र देश प्रेम और प्रकृति प्रेम दोनों के लिए जो बलिदान दिए गए हैं उसको यहां के लोग आज भी स्मरण करके पूरी मानव जात को प्रेरणा देते हैं यहां अंग्रेजों की क्रूर तोपों के भी जख्म है तो यहां पैरों की रक्षा के लिए बिश्नोई समाज के तप और त्याग की मिसालें भी यहां के विकास में स्वर्गीय भजन जी का भी बड़ा योगदान है आज भी लोग याद करते हैं और ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे हरियाणा में काम करते हुए भजन जी के काम को देखने का मौका मिला और चौधरी बंसी जी के साथ काम करने का मौका मिला और चौधरी बंसी जी मुझे हमेशा कहते थे कि भाई देख तेरा और मेरा विशेष नाता है मैंने कहा क्या और फिर वो मुझे महर्षि दयानंद जी के जीवन के विषय में बड़े भावुक होकर के बातें बताते थे महर्षि दयानंद सरस्वती जी गुजरात में पैदा हुए लेकिन जितनी जानकारियां मुझे नहीं थी उससे ज्यादा जानकारियां महर्षि दयानंद जी के विषय में चौधरी बंसी लाल जी से मैं सुना करता और वो कहते कहते भावुक हो जाते थे साथियों मेरा सौभाग्य रहा है हरियाणा ने मुझे बहुत कुछ दिया है बहुत कुछ सिखाया मैं हरियाणा के विकास में योगदान देने वाली हर संतान को नमन करता हूं आज सरदार भगत सिंह जी की जयंती पर भी मैं उन्हें श्रद्धा सुमन के साथ प्रणाम करता हूं साथियों हरियाणा की माताओं और बहनों ने यहां एक नारा दिया महारा हरियाणा नॉनस्टॉप हरियाणा हरियाणा का विकास ऐसे ही 
नॉन स्टॉप चलते रहना चाहिए इसलिए हरियाणा तीसरी बार भाजपा को मौका देने का मन पक्का कर चुका है चारों तरफ से आवाज आ रही है भरोसा दिल से भाजपा फिर से भरोसा दिल से भरोसा दिल से भाजपा फिर से साथियों जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है कांग्रेस स्त पड़ती जा रही है कांग्रेस के नेता अब कहने लगे हैं कि हरियाणा में भी वही हाल होगा जो कांग्रेस का मध्य प्रदेश में हुआ था एमपी और राजस्थान में पिछले चुनाव में इन्होंने झूठ का गुब्बारा खूब फुलाया खूब फुलाया लेकिन जनता ने वोट की चोट देकर के उस गब्बारे की हवा निकाल दी अब हरियाणा में भी यही होने जा रहा है साथियों कांग्रेस का ये हाल इसलिए होता है क्योंकि कांग्रेस देश की सबसे धोखेबाज और बेईमान पार्टी है आप पड़ोस में देख लीजिए हिमाचल में क्या हाल करके रखा है चुनाव के दौरान हिमाचल की जनता को इन्होंने क्या क्या झूठ बोला अब कल्पना नहीं कर सकते अब सरकार बनने के बाद कांग्रेस ने अपने वायदों से पल्ला झाड़ लिया है जनता कांग्रेस से कह रही है क्या हुआ तेरा वादा और कांग्रेस जनता से पूछ रही है तुम कौन दिल्ली के शाही परिवार ने झूठ बोलकर हिमाचल के लोगों को फंसा दिया आज हिमाचल में कर्मचारियों को उनकी सैलरी और डीए देने तक इनके पास बजट नहीं है साथियों जहां कांग्रेस होती है वहां कभी भी स्थिरता नहीं आ सकती जो पार्टी अपने नेताओं के बीच एकता नहीं ला सकती वो राज्य में स्थिरता कैसे लाएगी आप देख रहे हैं कि कैसे यहां कांग्रेस में मुख्यमंत्री बनने के लिए मारा मारी मची है बापू भी दावेदार है और बेटा भी दावेदार है और दोनों मिलकर बाकियों को निपटा देने लगे हैं और ये सब देख करके हरियाणा के जागरूक नागरिक कांग्रेस को निपटाने में लग पड़े हैं कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने तान मन धन से दिल्ली के शाही परिवार की सेवा की है अब वो भी पूछ रहे हैं कि उनसे क्या गलती हुई यहां कांग्रेस का हर गुट हर सीट पर एक दूसरे को पटखड़ी देने में ही लगा हुआ है साथियों इस गुटबाजी के बीच कांग्रेस में 
दलितों और पिछड़ों के लिए दरवाजे एकदम बंद है कांग्रेस जानती है कि दलित उसको वोट नहीं देता इसलिए वो पूरे दलित समाज से नफरत करती है आप खुद देखिए कांग्रेस के राज में गोहाना में दलितों पर अत्याचार हुआ कांग्रेस चुप रही कांग्रेस के राज में मिर्जपुर कांड हुआ कांग्रेस चुप रही कांग्रेस के राज में दलित बेटियों के साथ अत्याचार हुआ अन्याय हुआ कांग्रेस चुप रही आज कांग्रेस का साहित परिवार कह रहा है कि दलित और पिछड़ों का अमेरिका में जाकर के बोले वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर देंगे कांग्रेस ने दलितों पर जो अत्याचार किया है उसे दलित समाज कभी भी भूल नहीं सकता इसलिए मैं हरियाणा में जहां भी गया मैंने देखा कि कांग्रेस को कोई भी घुसने नहीं देता साथियों भाजपा सर्व समाज की भागीदारी सुनिश्चित कर रही हमारे मुख्यमंत्री सैनी जी सबको साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं अब देखिए हमारी सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री निवास का नाम कबीर कुटीर रखा है यहां हिसार में ही दलित परिवारों में भी जो वंचित है उनके बच्चों के लिए बने कबीर छात्रावास का फंड भी भाजपा ने बढ़ाया भाजपा सरकार वंचितों को सिर्फ सराहारा देती है इतना नहीं बल्कि उनके सपनों को उड़ान भी देती है साथियों जिनका कोई नहीं जिनको कोई नहीं पूछता मोदी उनको पूजता है आज मुद्रा योजना से हरियाणा के लाखों लोगों को बिना गारंटी के लोन मिले हैं ये गरीब दलित पिछड़े आदिवासी परिवारों के लोग मोदी ने रेहड़ी ठेले पटरी पर काम करने वाले अपने भाई बहन का भी ध्यान रखा ये कोई धन्ना से नहीं है ये गांव गरीब दलित पिछड़े परिवारों के मेरे भाई बहन हैं कांग्रेस ने इनको कभी नहीं पूछा इनकी गारंटी भी आपके इस बेटे ने ही ले ली है बैंक में आप उनको गारंटी नहीं देनी पड़ती गारंटी मोदी देता है इनको भी पीएम स्वनिधि योजना से हजारों रुपए की मदद बिना गारंटी के बैंक से मिली है साथियों कांग्रेस इतना बड़ा स्वार्थी दल है कि उसे वोट के अलावा कुछ नहीं दिखता कांग्रेस ने किसानों को भी हमेशा वोट बैंक के रूप में ही देखा है कांग्रेस ने हमेशा किसानों को पानी के लिए तरसाया है जबकि भाजपा उनकी समस्याओं का समाधान कर रही है मैं हिसार सिरसा भिवानी 
फतेहाबाद के किसानों की समस्याओं को समझता हूं बिहार के कुछ हिस्सों में जो सेन की समस्या आ रही है उसकी जानकारी भी सरकार को है इसका समाधान करने के लिए भी सरकार बनने के बाद प्रयास तेज किए जाएंगे साथियों कांग्रेस यहां किसानों के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है लेकिन आपको भूलना नहीं है हुआ जी सरकार तो दो रुपये के मुआवजे वाली सरकार थी हर किसान को याद है ये दो रुपये मुआवजे वाली सरकार फर्क देखिए दोस्तों ये भाजपा सरकार है जो बिना मांगे बेच के दस करोड़ से ज्यादा किसानों को पीएम सम्मान निधि हर वर्ष छह हजार रुपया सीधे उनके बैंक में खाते में जमा करती है उनके सम्मान की चिंता करती है और बोलो दो रुपये का मुआवजा क्या हमारे हरियाणा के किसानों का अपमान करते समय आपको शर्म नहीं आई ये सम्मानित किया जा रहा इसलिए मैं आज आप लोगों को हाथ जोड़ करके काम दे रहा हूं और मुझे विश्वास है आप इस काम को करने में कभी पीछे नहीं हटेंगे जब भी कांग्रेस के लोग आपसे किसानों की बात करें आप उनसे एक बात पूछना पूछोगे पूछोगे जरा जोर से बोलिए ना पूछोगे जरा उनको पूछना कि आप जो हरियाणा का बड़ी बड़ी बातें करते हो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर देते हो तारे तोड़ करके लाने की बातें कर रहे हो अरे भाई तुम्हारी कर्नाटका में सरकार है तेलंगाना में सरकार है हिमाचल में सरकार है कुछ तो लागू करके दिखाओ जरा इसको इतना पूछ लीजिए ये यहां बातें करते हैं और वहां लागू नहीं करते हैं कर्नाटका में इनकी सरकार है वहां कांग्रेस सरकार के बनने के बाद सैकड़ों किसान आत्महत्या कर चुके हैं सच्चाई यही है कि कांग्रेस देश के किसानों की किसानों के जान की दुश्मन है वो सिर्फ किसानों को झूठ बोल सकती है यहां कांग्रेस ने एमएसपी पर भी आपसे सिर्फ झूठ बोला है सच्चाई यह है कि यहां भाजपा की सरकार चौबीस फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है जबकि कांग्रेस शासित राज्यों में इक्का दुक्का फसलें ही एमएसपी पर खरीदी जाती है आप मुझे बताइए ऐसी धोखेबाज कांग्रेस पर क्या हमारे किसान भरोसा कर सकते हैं क्या हाथ ऊपर नहीं मुंह से बोलिए भरोसा कर सकते हैं क्या साथियों हरियाणा का भरोसा तो भाजपा पर ही है बीते एक दशक में भाजपा ने यहां विकास को नई गति दी है यहां चारों तरफ चौड़ी सड़कों का जाल बिछाया गया है आज पांच जोड़ी वंदे भारत ट्रेने ये मेरे हरियाणा में चलती है हिसार से रोहतक जाने के लिए हंसी हिसार रोहतक लेन लाइन शुरू कर दी गई है इससे हिसार से रोहतक पहुंचने के लिए समय आधा हो गया है 
साथियों ये क्षेत्र अब एक बड़ा व्यापारिक केंद्र बनने की तरफ कदम बढ़ा चुका है हिसार एयरपोर्ट बनने से यहां नए उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा और आज मुझे बता रहे हैं इतना बड़ा जहाज पहली बार यहां उतरा है और मुझे आने का सौभाग्य मिला है और भाजपा सरकार बनने के तुरंत बहुत ही कम दिनों में इसका कमर्शियल काम का भी शुरू हो जाएगा और इसका फायदा व्यापार उद्योग के साथ साथ यहां के किसानों को भी होने वाला अब किसानों की उपज आसानी से कम से कम समय में विदेश निर्यात कर पाना संभव हो पाएगा और आज हिंदुस्तान के किसानों के द्वारा पैदा की गई चीजें दुनिया के बाजार में गर्व से बिक रही है इससे व्यापारियों को दुकानदारों को किसानों को हर किसी को फायदा होने वाला है हमारा प्रयास यही है कि हम नए उद्योग लगे हम चाहते हैं यहां दुनिया भर से निवेशक आए ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिले साथियों कांग्रेस ने यहां के युवाओं पर भी दोहरा वार किया है एक तो कांग्रेस के समय में बिना खर्ची पर्ची के सरकारी नौकरी नहीं मिलती थी दूसरा घूस देने के लिए गरीब को खेत तक बेचने पड़ते थे भाजपा ने बिना खर्ची पर्ची नौकरियां दी और यही बात कांग्रेस को अखड़ गई है इसलिए कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग ने युवाओं को नौकरियां देने पर ब्रेक लगवा दिया कांग्रेस की भर्ती रोको गैंग को इस चुनाव में मेरे सभी नौजवान उनको जरा सबक सिखाइए ताकि आपके भविष्य को ताला लगाने का पाप न करें साथियों कांग्रेस सिर्फ लूट खसूटी नहीं करती बल्कि निर्लज्जता से उसका बचाव भी करती है कांग्रेस के राज में कैसे दलालों और दामाद का ही बोलवाला था ये मैंने हरियाणा की जनता के सामने रखा अगर किसी को पछतावा होता किसी को अगर दो आंख की भी शर्म होती तो वो हरियाणा की जनता से माफी मांगता लेकिन कांग्रेस के लोगों ने आपसे माफी नहीं मांगी बल्कि बड़ी बेसर्मी से दलालों और दामाद का बचाव कर रहे हैं कांग्रेस इस रवैये से नाराज होकर अब हरियाणा की जनता कांग्रेस के विरुद्ध खड़ी हो गई है अब जनता खुद इनका कच्चा चिट्ठा बाहर निकाल रही है आप भी देख रहे हैं कैसे हर रोज इनके समय के घोटालों के नए नए कागज सामने निकल करके आ रहे हैं साथियों हरियाणा के लोग हर गांव हर गांव सह सकते हैं लेकिन हरियाणा के लोग देश के विरुद्ध कोई बात सह नहीं सकते हरियाणा के लोग कट्टर देश भक्त है देश की बात आती है तो हरियाणा वाले सब कुछ बुलाकर एक जुट खड़े हो जाते हैं इसलिए कांग्रेस का असली चेहरा भी 
आपको याद रखना है आज की कांग्रेस अर्बन नक्सलियों के चंगुल में है मैं कोई ढक्की छुपी बात नहीं कर रहा कांग्रेस के नेता विदेश जाते हैं तो किससे मिलते हैं ये उन लोगों से मिलते हैं जो भारत के दुश्मनों की भाषा बोलते हैं कांग्रेस के इंटरनेशनल पार्टनर वो लोग हैं जो दुनिया भर में भारत को बदनाम करने में जुटे हैं विदेश में जाकर कांग्रेस के नेता वही भाषा बोलते हैं जो भारत का बुरा चाहने वालों को पसंद आती है आप भी सोचिए आखिर क्यों पाकिस्तान कांग्रेस का समर्थन करता है कांग्रेस की नीतियों को पाकिस्तान को पसंद आती है साथियों हरियाणा के लोगों को कांग्रेस के वादों इरादों से बहुत सावधान रहना है कांग्रेस ने कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में फिर से 370 वापस लाना चाहती है कांग्रेस फिर से पत्थरबाजी और बम बंदूक को हवा देना चाहती है जिन पत्थरबाजों ने हरियाणा के बेटे फौजी बेटे जो वहां ड्यूटी कर रहे थे वहां के पत्थर भागों ने उनको लहू लाल कर दिया अब कांग्रेस ऐसे लोगों को यहां कराना चाहती है अब बताइए ये अरबन नक्सली कांग्रेस किसके साथ है ऐसी कांग्रेस को हरियाणा का किसान हरियाणा का नौजवान और हरियाणा की माताएं बहनें क्यों पसंद करेगी क्यों वोट देगी साथियों आज 28 सितंबर है मैं आपको याद कराता हूं 28 सितंबर की रात को ही हमने सर्जिकल स्ट्राइक की भारत ने आतंक के आकाओं को बता दिया था कि भारत अब घर में घुसकर मारता है और कांग्रेस ने क्या किया था कांग्रेस ने हमारी सेना से सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत मांगे थे यही कांग्रेस है जिसने हमारे सेना जग तक को गली का गुंडा कहा कांग्रेस ने हमारी सेना के बजाय दुश्मनों के झूठ पर विश्वास किया क्या देश भक्त हरियाणा के लोग ऐसी कांग्रेस को बर्दाश्त करेंगे साथियों यही कांग्रेस है जिसने दशकों तक हमारे फौजी परिवारों को वन रैंक वन पेंशन नहीं दी कांग्रेस सिर्फ 500 करोड़ रुपए दिखाकर झूठ बोलती थी कि वन रैंक वन पेंशन लागू करेगी मैंने हरियाणा के रेवाड़ी से अपने सभी फौजी परिवारों को गारंटी दी थी कि प्रधानमंत्री बनते ही ओ आर ओपी लागू करूंगा हमारी सरकार ओ आर ओ पी वन रैंक वन पेंशन के एक लाख बीस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पूर्व फौजियों को दे चुकी है यहां हरियाणा के डेढ़ लाख पूर्व सैनिकों को भी दस हजार करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे उनके खाते में जमा हो चुके हैं वन रैंक वन पेंशन वो आरोपी उदाहरण है कि कांग्रेस कभी फौजियों का भला नहीं सोच सकती साथियों भारत में आज अगर 
सबसे बड़ा सांप्रदायिक दल कोई है वो सांप्रदायिक दल भी कांग्रेस पार्टी है कांग्रेस की सांप्रदायिकता की सजा हरियाणा भी भुगत रहा है कांग्रेस तुष्टिकरण के लिए ऐसी मानसिकता को बढ़ावा दे रही है जिससे हमारी बहन बेटियों पर हमले हो रहे हैं आपने कांग्रेस के विधायक की धमकी जरूर सुनी होगी वो कहता है कि कांग्रेस जीती तो लोगों को अपना घर बार छोड़ना होगा अभी ये आलम है सत्ता तो मिली नहीं है मिलने की संभावना ही नहीं है लेकिन जनता को पर जुल्म करने की बातें कर रहे हैं अगर ऐसे लोगों को सत्ता मिल गई तो क्या होगा ये सोच करके भी रंग पे खड़े हो जाते हैं इसलिए हरियाणा के हर वोटर से मैं कहूंगा कि जब भी वोट डालने जाना तो ऐसी धमकियों को जरूर याद रखना साथियों हरियाणा की जनता और हरियाणा भाजपा के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर विकास को नई गति देने के लिए तैयार है ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे बूथ स्तर के भाजपा कार्यकर्ताओं से पिछले दिनों उन सब से बातचीत करने का अवसर मिला दो दिन पहले अनेक साथियों से मेरी चर्चा हुई उनका आत्मविश्वास देखकर मेरा विश्वास और ज्यादा बढ़ गया मैं हरियाणा के सभी भाजपा कार्यकर्ताओं से भी कहूंगा हरियाणा हांगे का प्रदेश है पूरा हांगा ला दियो हमें दिन रात झुकना है बूथ तक के सारे साथी लाने पड़ेंगे इनके सारी कसर काट दोगे साथियों चुनाव लोकतंत्र का इतना बड़ा उत्सव है इसमें सभी कार्यकर्ताओं का साथ आना जरूरी है सबई ने मना के साथ ला लियो तीसरी बार फिर सरकार बनानी है और मैं अभी जब नीचे सबसे मिल रहा था तो सब पुरानी पुरानी बातें याद करा रहे थे कई लोग बता रहे थे आप मेरे घर आए थे आपने मेरे यहां खाना खाया था आपके तो आप मेरे स्कूटर पर आए थे सारे पुराने पुराने साथी अभी मिलते हैं तो याद कराते हैं एक साथी ने याद कराया कि मैं जब यहां चुनाव लड़वाता था हरियाणा में बोले वो मंत्र जरूर दीजिए मैं हमेशा कहता था सबसे मजबूत मेरा पोलिंग बूथ यही हमारा मंत्र होना चाहिए और मैं आज हिसार में सार्वजनिक रूप से कहता हूं मैं हर भाजपा समर्थक को हर भाजपा कार्यकर्ता को कहूंगा कि आप कागज पे पांच परिवार के नाम लिख दीजिए और तय कीजिए कि इन पांच परिवारों के सबके सबके वोट पड़ेंगे और भाजपा के कमल पर ही बटन दबेगा अगर एक एक कार्यकर्ता पांच परिवार की चिंता कर ले आने वाले पांच दिन छह दिन मैं पक्का मानता हूं हरियाणा में पुराने सारे रकर टूट जाएंगे मैं एक बार फिर इतनी बड़ी संख्या में यहां आने के लिए 
आप सभी को धन्यवाद देता हूं हमारे सभी उम्मीदवारों से मेरा आग्रह है जरा आगे आ जाए आप सबके आशीर्वाद उनको मिले ये प्रार्थना करने के लिए मैं आया हो मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की